华意淫男，你最好别让我发现，你再算计我，不然的话，把你大小八块丢到海里去喂鱼。没有啊。不是。哦，对啊，只有赌庄和药局的底气。昨夜抓的海盗，有问出什么话来吗？那三个海盗都是贪生怕死之徒，还没有进行审讯，就已经全都招供了。果真如少道主所料，那海盗头目雷府正准备从三面悬崖进攻花间岛。近日，他们突围府兵，前往花间岛，不仅是为了打探消息，更是为了补给攀爬悬崖所用的飞虎爪。不过还好，少岛主提前预料到，把所有的飞虎爪都扣在了岛主府里。就算如此，他们没有飞虎爪，也会想出其他法子翻越悬崖。此事迫在眉睫，我这里能宽限的时日已经不多了，只能使用第二个法子了。属下知道了。神海盗，看来昨晚的海盗与他无关，只是意外往生了，你怎么在这儿？幸亏刚才没有说什么无法挽回的话。我我，你昨夜救了我一命，我是特地来跟你说谢谢的。那为何不找人通报一声？打扮成这个样子？啊，我想给你个惊喜嘛！大恩大德莫齿难忘，改日有机会我一定重重报答。先走了。啊要想报恩，不必等日后，不如就今日。你想干嘛？你你你别过来！你要是过来，我我我就一头撞死在树上。除非你承认对我动情了。确实是对你心动了，但你不要误会啊！我说的是心，不痛的那种，不是心动，是心动。你能明白我的意思吗？你真的对我动心了？都听我的，行，我都听姐姐的。我我，你难他呀？从小就这样。
，阿姐，苏管事。此刻不应该在花间阁做事吗？嗯、呃，哎，一楠，这我可得说说你了。我叫苏唐去花间阁做事，那是为了方便你们相处。你倒好，还真把人家当下属用起来了。再说了，苏唐可是咱们父亲生前挚友苏伯伯的独女。当年若不是苏伯伯力挺父亲，才瓦解了岛上原住民的势力。我们能这么多年安稳的生活在道主府吗？现在苏伯伯不在了，你更应该多多关照关照苏唐才是。要在花间阁做事，靠的是自己的能力。若要靠关系，大可不必留在这里。我可以替他安排轻松的好差事。哎，行了，懒得和你掰扯。今天我叫苏唐过来呢，是想商量一下你们的婚事。婚事，阿姐，嗯，你没有听到我即将成婚的消息吗？那些碎嘴婆子传的话，哪有半句是真的？我马上便命人去调查谣言的源头，把那些胡说八道的人当街杖罚。这个消息是我散播的，而且我当真要娶陆月儿为妻。我的妻子必须是陆月儿。什么？我不同意。他生来就肤浅命薄，若还顺带克夫怎么办？现在坊间到处都在说他是扫把星短命鬼。像她这种卑贱的女子，怎么可以嫁入岛主府？她这就是癞蛤蟆想吃天鹅肉，痴心妄想，自不量力。阿姐，这位大姐，大大大大姐，嘿，你你谁啊？你敢叫我大姐？我就是你口中的短命鬼陆月儿，请你认清现实啊！首先，我并没有答应要嫁给你弟弟。其次，现在是你弟弟死皮赖脸的纠缠我，不是我恬不知耻的纠缠他、啊。你管好你弟弟就行。你你,你这个野丫头，看、啊、我不教训你，你你让开，让开。阿姐，一楠你，阿姐，阿姐，姐姐，阿姐，阿姐，阿姐。大姐没什么大碍，你不用太放在心上。今日你来府上，不是为了报恩，是有别的原因。我想，你来府上是专门来见我的。当然不是、啊。少岛主，我就真的不明白了，这花间岛花容月貌的女子那么多，你为何？偏偏和我过不去啊！那我也不明白了，我到底是哪里不好？为何你就是不答应嫁给我，还当着那么多人拒绝我，吓我的。那是因为我们不是一类人啊！我只是想平淡的过完最后的日子。跟我就不能过平淡的日子吗？不能。你，爸，我跟你说也说不通。你看，干什么呀？好你个花衣男，为了骗月儿把我关了这么久，我倒要看看你还要耍什么把戏。少岛主，以后我希望我们还是不要再见面了。还有婚约的事
，也请你不要再提了。我已经安排好了我们的婚事。什么？你凭什么替我做主啊？你，反正不管怎样，我是绝对不会嫁给你的。你每次都这么强硬的拒绝我，你当真？内心就一点都没有我。没有。顾新竹，马车怎么那么慢？是，收到主。四十五年七月六日申生。已经准备好了。岛主，你把我带到这里来，到底是想干什么呀？我，我，我嗯，啊，仙妖之楚楚兮，回风无雪；珠翠之恢恢兮，满额鹅华。
什么意思啊？呃，秀目芙蓉，以一笑开，携微宝，压衬香腮，眼波才动。意思就是，女儿，你穿上这身衣裳，真是美极了。少少岛主，你把我带到这儿来，就是为了让我……我我……刚刚在车上，我听到你心跳很快，所以你是喜欢我的，只是你不愿承认。你也听到了，我这个微弱的心脏，从未有过这么强烈的跳动，难道是因为我跟他靠得太近了？要不再试试？花以南，要吻你的时候，你为什么不躲啊？刚刚我们在马车时，我听到你心跳得很快，所以你是喜欢我的，只是不愿意承认，对吗？难道真像他说的那样？呃，对了，杜若，我问你个问题啊，啊你说，要是对一个人心跳加速很快，是不是就是喜欢他？
阿凯，可以这么说。嗯，就像，就像真是这样，说明我可能真的喜欢少岛主啊。你说什么？不，你吓死我了！你怎么可能喜欢花艺男？哎呀，你听我说，今天在马车上的时候，我跟少岛主嘴唇碰嘴唇，胸膛贴胸膛的时候，然后我就感觉我对少岛主突然一下心跳加速，就是感觉心脏就这样，扑通扑通扑通扑通，都快要跳出来了。什么？我对你，我，我叫他拼命去。哎，你不许去，不许去！杜若，你要是去了，以后我什么事情都不告诉你了。我，我不信，也许你是未曾与男子有过亲近的举动，说不定，说不定我也可以啊。耳朵没加速，我，啊！你干嘛？你不知道自己喝酒不行啊？我现在行给你看啊！啊！啊你别喝了！啊！小野，当心点儿。嗯。哎哎哎！快快快！少爷，别碰我！你怎么又来了？不若你嘀咕什么呢？嘿。嘿我以后再也不跟你一块喝酒了。去。这是杜老爷让我转交给您的。哦。鬼医南泽现在在京城，但七月中旬后他会离开，具体去哪儿暂不得知。您按照纸上的地址，赶在他离开之前找到他，就能治好您的病。杜老爷已经安排好五日后离岛的船，盘缠也为您准备好了。只是，杜老爷要求了，此事不可告知杜若少爷。得您自己一个人去。经常。最近海盗蠢蠢欲动，预计他们进攻花间岛。也就十天半个月的事了，少道主，您可有什么计划？花间岛，三面悬崖峭壁，只有这里，是岛上唯一的进出口。我已命府中士兵严防此处，但海盗都是亡命之徒，十分有可能突破悬崖峭壁。当务之急，只有派重兵严防三面悬崖。可，少道主，您手上现在正有兵。长老，无意让我把这封信转交给你
，说是炒进了第二房。最后期限七月十五，只剩下十天了。那么迎娶陆月儿一事，更是事不宜迟。阿娘，过几日我就要去京城看病了，所以过来跟您道别。您曾经对我说过，人生在世，一定要好好活在当下。您说的，我都做了，只是。我每晚入睡前，总是不由自主的想，不知道明日清晨我还能不能醒过来。倘若我能醒过来的话，我一定把它当做人生的最后一天，好好的活，绝不辜负。阿娘，我真的好想活下来。我也特别想知道，那日我为何会因为少岛主而心跳的那么快。我想，你还不承认你对我有情？你，你偷听我说话？没有。你明明就有，少岛主偷听就算了，还不承认？陆远。我真搞不懂你，你既然不答应嫁给我，为何那日在绣房又主动？呃，靠近我。你既然接受我，为何那日最后又选择跟杜若走？你这样摇摆不定，我该如何对你？少岛主，我已经跟你说过很多次了。小满，我遵守约定，来娶你了。我只是想让你确认一下，你究竟……是不是真的对我心动？你，你哭了。奇怪，我为什么会有这种举动？你堂堂一个男子汉，怎么跟个小姑娘一样哭哭啼啼的？对呀、啊，我为什么？罢了，这不是重点。陆远，很多人都认为我对你不是认真的，我承认，一开始我也是这么想的。但是后来，你一点一点的走进我的生活，我现在已经开始方寸大乱了。你有没有心？不重要，这是我的心，请你不要再拒绝他了。少岛主，你怎么还是不明白呢？你在我眼里。就是一个霸道任性、狂妄自私的人。作为少岛主，你应该心系岛内的百姓，而不是整日围着我转。你这样的话，根本不配得到岛民的信任。还有，再有四日，我就要离岛治病了。此行一去，生死未卜。少岛主，也许今日，就是我们此生最后一次相见。所以，还烦请你以后，不要再来叨扰我了。少岛主
，你应该心系岛内的百姓，而不是整日围着我转。你这样的话，根本不配得到岛民的信任。我求情，是因为岛主令才要迎娶陆月儿，还是？今日这药，不知为何有些怪味儿。阿爹，阿爹，阿爹你怎么了？阿爹，血！哎呀，阿爹，阿爹你怎么了？阿爹，爹，小姨，小姨，来了，小姨，阿爹咳血了，快去叫大夫。